我觉得还是放这儿更好吧。可是粥应该趁热喝才行。对了，我把房门敲开，好了不就对了？大人了，怎么连走路都不会，居然还能跌倒？要是破相了怎么办？别像个老人家似的唠叨了。不知道会不会留下伤疤？来，给我看看。如果，嗯，你脸上要是留下疤的话，顶多就是让你毫无特色的脸变得更加难看而已。粥我送到了，我现在就从你面前消失。人不但长得不好看，脾气还这么臭。你说什么？长那么难看，耳朵还挺好使。哎，你这人、啊，这个是你做的吗？啊？怎么了？嗯，那就等我吃完。凭什么呀？谁知道你是不是在里面下了毒了呢？我，嗯，你的肌肉绷得太紧了，放松一些。我要让你看到我落魄的样子，让你一辈子都自责，这才公平。刚开始是这样的，但现在不是了，因为我发现这些对你来说毫无作用，所以我想离开。一开始的时候是赵燕不让我走，后来又因为莫名其妙的绯闻逼着我不能走，还有。砸碎的鲍鱼壳不会掉里面了吧？什么？你竟然用锤子去砸鲍鱼壳？你倒是动动脑啊！鲍鱼壳用勺子一挖就好了。啊！我又没做过，我怎么知道？在哪儿啊？算了，不吃了。如果你以后再做这样的东西给我吃，你就真的死定了。你放心，要不是僵尸，我才不会给你做这些呢。还有，我为什么要给你做这些事情啊？你又不是蓝天。
我走了。宋莎莎，你只要陷进去了，就不会放弃吗？是不是？哪怕是一根铅笔，只要喜欢上了，你就不会再换新的了，是吗？莫名其妙，你在说什么呢？蓝天告诉我的，他说你是那样的人，也许是吧你们的心肺功能要进一步增强。现在继续上次憋气练习，每个人都尽可能一口气游完，实在不行的最多两口气。啊，准备。教练，我现在就有点头疼。说什么？头有点疼。你说什么？嗯嗯，头疼，是吗？嗯、啊。准备，下水。不好意思啊，调皮着呢，这些人。哎，我们不是约的是下个礼拜，好像是。检测报告出来了，您先看看。这。其他人目前来说没有什么问题，但是检测报告显示，白永泽的运动焦虑水平过高。这只是初步的检测，暂时我不确定他到底属于哪种运动焦虑。我想跟他深入谈谈。这很严重吗？可大可小，如果长期下去的话，会影响他的训练水平，甚至是比赛。有德哥，你没事吧？没事吧？怎么了？突然脚抽筋。慢点走，脚抽筋还走不动